Las bendiciones y gracias del Espíritu Santo son infinitas. Guadalupe Radio presenta la videoserie A la Luz del Espíritu Santo con Manuel Tenjo, una coproducción de Guadalupe Radio disponible en todas sus aplicaciones. Y los queridos embajadores del Espíritu Santo, quiero compartirles el tema de hoy de cómo San Pío de Pietrechina nos enseña a vivir en el Espíritu. En las cartas del Padre Pío, Comenzaban con frecuencia con un saludo de augurio, que era una invocación al Espíritu Santo, y donde contenían exhortaciones muy hermosas, muy vibrantes, sobre cómo colaborar a la docil con docilidad al Espíritu Santo para que el Espíritu de Dios dirigiera todas las almas que se abrían a él. Estas cartas, y esto que voy a leer, es tomado de las cartas del Padre Pío, de la vida devota del Padre Pío de Girardo di Flumeri. Y ahí podemos ver cosas hermosas. Primero que vamos a ver es que las como que en las primeras cartas la alusión al Espíritu era un poquito tímida y en las siguientes va a ir creciendo toda la exhortación al Espíritu Santo. Empecemos. La gracia del Espíritu Santo os ayude a santificaros. El Espíritu Divino le colme de sabiduría celestial y le haga santo. El Espíritu le santifica y le ilumine cada vez más sobre los bienes eternos reservados para nosotros por la bondad del Padre del Cielo. El Espíritu Santo le llene de sus santísimos dones y le conceda probar por anticipado los gozos de las moradas eternas. Las llamas del amor divino quemen en usted todo lo que no sabe a Jesús. El Espíritu Divino, con su gracia, le fortalezca siempre con nuevos ánimos para afrontar con tranquilidad y calma la guerra que le hacen los enemigos. La gracia del Espíritu Santo sobreabunde cada día más en tu corazón, te clarifique la mente más y más para los pensamientos eternos y te fortalezca continuamente para alcanzar el sumo bien. Nunca dé lugar en su corazón a la tristeza, que no es conforme con el Espíritu Santo derramado en su corazón. Deje que Él, el Padre del Cielo, disponga de usted como mejor le plazca. De libertad plena, libre a la actuación del Espíritu Santo, esforzándose por reproducir en su vida las virtudes cristianas y con frecuencia sobre todas las demás, la santa humildad y la caridad eterna. Así que nos exhorta a que nos dejemos guiar por este espíritu y nos fortalezcamos en él. Hay como, quiero señalar, como una mirada general, viendo como tres aspectos. Lo primero es que el Padre Pío nos enseña que el espíritu tiene la tarea de santificar al ser humano en la alegría y por eso dice, nunca dé lugar en su corazón a la tristeza a la calidad de los pensamientos y sentimientos. Por eso dice, quemen en usted todo lo que no sabe a Jesús. Alejemos de nosotros toda inquietud y solicitud al soportar las inquietudes espirituales y temporales en cualquier parte que puedan venir. Y además propone las acciones coherentes con una actividad del Espíritu Santo. Y por eso dice, afrontar con tranquilidad y calma la guerra que le hacen los enemigos y reproducir en su vida las virtudes cristianas. Así que hay una fuerte tarea de disponibilidad a la acción santificadora del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu nos quiere santificar y el Padre Pío enseñaba a déjense santificar por el Espíritu Santo. Es parte de vivir en el Espíritu. Déjense santificar por el Espíritu Santo. Una segunda exhortación, como organizando las exhortaciones, nos dice que el Espíritu entrega sus dones y sus frutos para vivir dignamente. Recogiendo esas ideas de lo que ha señalado el Padre Pío, nos enseña eso. El Espíritu entrega sus dones y sus frutos para vivir dignamente. Por eso dice la sabiduría celestial, los bienes eternos, le llene de sus santísimos dones, le fortalezca siempre con nuevos ánimos, afrontar con tranquilidad, te clarifique la mente, eh, te fortalezca continuamente, la santa humildad y la santa caridad cristiana, 
Esto nos va a ayudar a nosotros a vivir dignamente. Este Espíritu de Dios hace que tú vivas con la dignidad de Hijo de Dios, digno, y que asumas tu dignidad. Y puedo recoger esas exhortaciones también en una tercera idea, y es que el Espíritu conduce a estar con la mirada en el cielo, o en Dios, como dice, y con los pies en la tierra, en la realidad humana y en sus conflictos. Así que esta experiencia del Espíritu, nos señala el Padre Pío, no nos deja a nosotros solo mirando para el cielo, sino con los pies en la tierra, en la realidad humana y en los conflictos humanos. El Padre Pío, entonces, nos ayuda a nosotros a mantenernos en una vida en el Espíritu, a fortalecer la vida en el Espíritu y hacer que la vida en el Espíritu sea muchísimo mejor. Puedes seguir estas exhortaciones del Padre Pío, son muy bellas. Puedes volver a ver el video, compartirlo con otras personas, poner el dedito arriba de, arriba de me gusta y hacer que nuestra comunidad de embajadores crezca y se fortalezca cada vez más. Queridos hermanos, sigamos haciendo crecer esta experiencia de vivir en el Espíritu Santo y de fortalecernos en él. Y hoy, con estas orientaciones del Padre Pío. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de A la Luz del Espíritu Santo, en compañía del teólogo Manuel Tenjo Cogollo, quien nos orienta a recibir la acción poderosa y sanadora del Espíritu Santo. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición. 